হচ্ছে কিভাবে রসগোল্লার পায়েস তৈরি করতে হয় রসগোল্লার পায়েসের জন্য প্রয়োজন দুধ রসগোল্লা তারপর লাগবে ছোট এলাচ তেজপাতা আর চিনি দেখুন দর্শক বন্ধুরা আমরা এই দুধটাকে গ্যাসের ওপর বসে দিয়েছি গরম করবার জন্য ফ্লেমটা হবে খুবই স্লো এবারে এই দুধের মধ্যে যাবে প্রথমে যাচ্ছে তেজপাতা এবারে জিনিসটাকে হালকা ফ্লেমে দুধটাকে ফোটাতে হবে দেখুন দর্শক বন্ধুরা এই দুধটা ফুটতে অলরেডি শুরু করে দিয়েছে হালকা আছে এটাকে ফোটাতে হবে আর একদিকে একটা দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে দুধটা তলায় না লেগে যায় এই জন্য সবসময় একটু নাড়াতে হবে এই জিনিসটাকে সবসময় নাড়াতে হবে যাতে একটা বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে যাতে দুধটা তলায় না লেগে যায় দুধটা ঘন হওয়ার পর তারপর একটু দুধটা ঘন হতে হবে দেখুন দর্শক বন্ধুরা আমাদের দুধটা ফুটতে শুরু করে দিয়েছে হুম এবং এর মধ্যে এবার আমরা চিনি দেব পরিমাণ মতো চিনি দেব বেশি যারা বেশি মিষ্টি খায় বেশি করে চিনি দেবেন আর যারা কম মিষ্টি খায় তারা কম চিনি দেবেন কারণ এতে রসগোল্লা তো মিষ্টি হয় তাই রসগোল্লাও যাবে তারও একটা মিষ্টির স্বাদ আছে সেই জন্য এবারে চিনিটাকে আস্তে আস্তে আমরা দুধের সাথে মিশতে হবে এবং ভালো করে একটু নাড়াতে হবে একটু ভালো করে নাড়াতে হবে জিনিসটাকে দেখুন দর্শক বন্ধুরা আমাদের দুধটা ঘন হয়ে এসছে এবং এবারে আমরা রসগোল্লা এর মধ্যে দিয়ে দেব একটু হালকা নাড়ি নেওয়া হচ্ছে বা এর মধ্যে দুধটাও ঘন হয়ে এসছে সামান্য এবারে আমরা রসগোল্লাটা দিয়ে দেব এবং রসগোল্লা দিয়ে সেটিকে ফোটাব এবং রসগোল্লাগুলো দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবার রসগোল্লা দিয়ে জিনিসটাকে ফোটাব দুধটা অন্তত আধ ঘন্টা ধরে ফোটাতে হবে দেখুন দর্শক বন্ধুরা আমাদের এই রসগোল্লার পায়েসের যে দুধটা সেটা পুরো পায় ঘন হয়ে এসছে এবারে এর মধ্যে আমরা ছোট এলাচ দেব এই দুধটা ঘন হতে ফোটাতে হয় অন্তত আধ ঘন্টা ধরে ফোটাতে হয় তবেই দুধটা ভালোভাবে ঘন ঘন হয় এবং লো ফ্লেমে অবশ্যই করতে হবে মনে রাখতে হবে এবার আমরা ছোট এলাচটা এই পায়েসটার ওপর আমরা ছড়িয়ে দিচ্ছি যাতে একটা সুন্দর ফ্লেভার আসে দেখুন ছোট এলাচের পুরো ছড়িয়ে দেওয়া হলো আমাদের এবারে ছোট এলাচটা পুরো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আর আমাদের রসগোল্লার পায়েস তৈরি হয়ে গেছে যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করুন